എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇക്വിറ്റി ട്യൂഷൻ സെൻറ്ററിൻ്റെ അവസാനത്തെ ബേസിക് ക്ലാസ്സിലേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കിടക്കുന്നത് അടുത്ത ക്ലാസ് മുതൽ നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്സ് എ എസ് എസ് എൽ സിയുടെ പത്താം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കും അപ്പോൾ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും പത്താം ക്ലാസ്സിലെ മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പി ഡി എഫ് കോപ്പി അയച്ചു അപ്പോൾ അതിൽ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം സംശയങ്ങളിലെങ്കിൽ ഓരോന്ന് ചോദിക്കാം ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരുപാട് കേട്ടതാണ് എക്സ് വൈ എ പ്ലസ് ബി എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് എക്സ് എന്താണ് വൈ എന്താണ് എയും ബിയും എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ നമുക്കത് പറയാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനൊരു ഉദാഹരണം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരാളുടെ കയ്യിൽ അത് ഏത് ആളുമായിക്കോട്ടെ അയാളുടെ കയ്യിൽ ഒരു അഞ്ച് രൂപയുണ്ട് ആ അഞ്ച് രൂപയുടെ കൂടെ വേറൊരാൾ കുറച്ച് പൈസയും കൂടി കൊടുത്തു അത് എത്രയെന്ന് അറിയില്ല അതിനിവിടെ ഡാഷിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് വീട്ടിലെത്തി അയാൾ എണ്ണി നോക്കിയപ്പം അയാളുടെ കയ്യിൽ ഇരുപത് രൂപയുണ്ട് ഓക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇതിലും നല്ല ഒരു ഐഡിയ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാനതിലില്ല ഈ എക്സ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരാൾ അഞ്ച് രൂപ ഉണ്ട് അയാളുടെ കയ്യിൽ വീട്ടിൽ ചെന്ന് എണ്ണി നോക്കിയപ്പോൾ ഇരുപത് രൂപയായി അപ്പോൾ വേറൊരാൾ കൊടുത്ത പൈസ എത്രയാണ് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും ഇത് പതിനഞ്ച് രൂപയാണ് അയാൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് അത് നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്സിലൂടെ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇനി ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക കയ്യിലുള്ള അഞ്ച് രൂപയുടെ കൂടെ മറ്റൊരാൾ തന്ന എത്രയോ പൈസ അത് എത്രയെന്ന് അറിയില്ല അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഒരു പേരിട്ട് കൊടുത്തു എക്സ് ഓക്കെ അതായത് അറിയാത്ത ഒരു സംഖ്യക്ക് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന പേരാണ് എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ വൈ അല്ലെങ്കിൽ എ അല്ലെങ്കിൽ ബി ഏത് പേരാണെങ്കിലും ഏതൊരു ലെറ്റർ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാം ഇത് ചെയ്യുന്നതോടു കൂടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സങ്കല്പം ഇക്വേഷൻ അതായത് ഈക്വൽ ടു വരുന്നതാണ് ഇക്വേഷൻ ഈ ഈക്വൽ ടുവിന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് വലത് ഭാഗവും ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഇടത് ഭാഗവും അതായത് ഈ ഈക്വൽ ടുവിൻ്റെ സമത്തിൻ്റെ വലത് ഭാഗവും ഇടത് ഭാഗവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ വലത് ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഇടത് ഭാഗത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ചില മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഇടത് ഭാഗത്ത് നിന്ന് വലത് ഭാഗത്ത് പോകുമ്പോൾ മാറ്റം ഉണ്ടാകും എന്ന് നോക്കാം ഏതൊരു ഇക്വേഷൻ ആണെങ്കിലും ഇവിടെ എക്സ് ഉണ്ട് ആ എക്സ് ഇവിടെ മാത്രം നമ്മൾ ബാക്കി വെച്ചിട്ട് ബാക്കി ഇവിടെ ഇരുപത് എഴുതി ഇനി ഈ അഞ്ച് സമത്തിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തുള്ള സംഖ്യ ഇത് പോസിറ്റീവ് അഞ്ചാണ് ഇത് സമത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് അഞ്ചാകും ശരി ശ്രദ്ധിക്കുക സമത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഉള്ള പോസിറ്റീവ് സംഖ്യ മറുഭാഗത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് സംഖ്യ ഈ നെഗറ്റീവ് സംഖ്യയാണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് സംഖ്യയാവും ഇന്ന് നോക്കാം എക്സ് സമം ഇരുപത് മൈനസ് അഞ്ച് സമം പതിനഞ്ച് അതായത് അയാൾ തന്ന പൈസ പതിനഞ്ചാണെന്ന് നമ്മൾ ഇക്വേഷനിലൂടെ കണ്ടെത്തി ഓക്കെ ഇനി ഇതേപോലെ നമുക്ക് പല ഉദാഹരണങ്ങളുടെയും നമുക്ക് എക്സ് പറയാം ഇനി എക്സിൻ്റെ കൂടെ ഒരു വൈയും കൂടി ചേർന്നാലോ ഒരാളെ കയ്യിൽ അഞ്ച് രൂപയുണ്ട് ഒരാൾ കുറച്ച് പൈസ കൊടുത്തു എക്സിന് പേര് കൊടുത്തു വേറെ ഒരാൾ വേറെ കുറച്ച് പൈസ കൊടുത്തു അപ്പോൾ അതിന് വൈ എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ അയാളെ കയ്യിൽ ടോട്ടല് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയായി ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും ഈ പോസിറ്റീവ് അഞ്ച് സമത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആകും അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് വൈ സമം ഇരുപത്തി അഞ്ച് മൈനസ് അഞ്ച് സമം എക്സ് പ്ലസ് വൈ സമം ഇരുപത് അതായത് രണ്ട് പേരും കൂടി തന്ന പൈസ ഇരുപത് രൂപയാണ് അത് ചിലപ്പോൾ ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ പതിനഞ്ച് രൂപയാണെങ്കിൽ ഈ വൈ എന്ന ആൾ അഞ്ച് രൂപയായിരിക്കും ഈ എക്സ് എന്ന ആൾ പത്ത് രൂപയാണെങ്കിൽ ഈ വൈ എന്ന ആളും പത്ത് രൂപയായിരിക്കും അങ്ങനെ ഇരുപതാകും ഏതും ആവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഈ എക്സും വൈയും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും കൂടി പറയാം നമുക്കറിയാത്ത ഒരു സംഖ്യക്ക് നമ്മളിട്ട് കൊടുക്കുന്ന പേരാണ് എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ വൈ അല്ലെങ്കിൽ എ അല്ലെങ്കിൽ ബി എന്തുമാകും ഇനി ഈ എക്സിലും വൈയിലും വരുന്ന ചില സംശയങ്ങൾ തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാം ഉദാഹരണം എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് രണ്ട് സമം പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ ഈ ഇക്വേഷനിൽ എക്സും എക്സും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട്
അപ്പം ഈ ഗുണിക്കണം രണ്ട് സമത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പം എന്താണാവുക ഹരിക്കണം രണ്ടാവും ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക ഗുണിക്കണം രണ്ട് സമത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പം ഹരിക്കണം രണ്ടാകും ഇനി ഹരിക്കണം രണ്ട് സമത്തിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഗുണിക്കണം രണ്ടാകും ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സ് സമം പത്തിൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ചാണ് അതായത് ഇവിടെ എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് ടു സമം പന്ത്രണ്ട് അതായത് എക്സിന് അഞ്ച് ടു കൊടുത്താൽ അഞ്ച് എ പ്ലസ് അഞ്ച് പത്ത് പത്ത് എ പ്ലസ് രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ എക്സിൻ്റെ ഒരു കാര്യം വരുന്നത് ഇനി അടുത്ത ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നോക്കാം എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ഗുണിക്കണം എക്സ് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ഗുണിക്കണം എക്സ് അതായത് എക്സും എക്സും കൂട്ടിയാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ രണ്ട് എക്സ് ആണ് പ്ലസ് എക്സും എക്സും ഗുണിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് ഓക്കെ അതായത് എക്സിനെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഗുണിക്കുന്നു അതാണ് എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സിനെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം കൂട്ടുന്നു അതാണ് രണ്ട് എക്സ് ഇനി അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിയത് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകരുത് ഗുണിക്കുമ്പോഴാണ് മുകളിൽ നമ്മൾ ഖാദം റൈസ് ടു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ മുകളിൽ ഇരുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ കൂട്ടുമ്പോൾ ഇനി എക്സ് നാല് പ്രാവശ്യം കൂട്ടിയാൽ നാല് എക്സ് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം കൂട്ടിയാൽ അഞ്ച് എക്സ് ഇനി വേറൊരു കണക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് രണ്ട് വൈ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് മൂന്ന് വൈ പ്ലസ് എക്സ് ഗുണിക്കണം എക്സ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എക്സ് മാത്രമുള്ളത് എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് എക്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു എക്സ് ഉണ്ട് പ്ലസ് എക്സ് ആണ് അപ്പം ഈ രണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ഇനി വേറെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഈ എക്സ് ഉള്ളതൊക്കെ ആദ്യം ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ രണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് ബാക്കി എന്തൊക്കെയുള്ളത് പ്ലസ് ടു വൈ പ്ലസ് ത്രീ വൈ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ട് എക്സും ഒരെക്സും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് എക്സ് ആണ് പ്ലസ് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ കൂട്ടാനും കുറക്കാനും ഗുണിക്കാനും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഗുണിക്കലാണ് അതിന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കോഡ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ബോർഡ് മാസ് ബ്രാക്കറ്റ് ഓഫ് ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ എന്നാണ് പറയുക അതായത് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ അകത്ത് പിന്നെ ഓഫ് പിന്നെ ഡിവിഷൻ പിന്നെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പിന്നെ അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ത്രീ എക്സ് വന്നു ഇവിടെ എക്സ് ഗുണിക്കണം എക്സ് എക്സും എക്സും ഗുണിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് രണ്ട് വൈയും മൂന്ന് വൈയും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് വൈ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് വരിക ഓക്കെ ഇനി അതിന് ഇക്വേഷൻ ആയി രൂപത്തിൽ എഴുതിയിട്ടില്ല ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈക്വലിറ്റി ഉണ്ടാകും അപ്പുറത്തൊരു സംഖ്യ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കലാണ് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സും വൈയും വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചില കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ചില ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഒക്കെ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഗുണിക്കണം രണ്ടാണ് ഓക്കെ അതായത് രണ്ടിനെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഗുണിക്കുന്നു രണ്ട് ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടിനെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഗുണിക്കുന്നു രണ്ട് ഗുണിക്കണം രണ്ട് ഗുണിക്കണം രണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അതേപോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ എ എന്നും ബി എന്നും വന്നു നിങ്ങൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ അതിൻ്റെ ഉത്തരം നിങ്ങൾക്കറിയാം എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി ഓക്കെ അതെങ്ങനെ വരും നോക്കാം എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഉത്തരം എങ്ങനെ വരും നോക്കാം അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ രണ്ട് ഗുണിക്കണം രണ്ട് എ ബി അതേപോലെ എ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയറിൻ്റെ നമുക്ക് എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി എന്ന് എഴുതാം ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഉത്തരം നോക്കാം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഗുണിക്കുന്നതെന്ന് ഒരു ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് സംഖ്യകൾ അല്ലെങ്കിൽ എ പ്ലസ് ബി രണ്ട് എയും ബിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഗുണിക്കുന്ന രീതിയാണ് ആദ്യം നമ്മൾ എ എന്ന ലെറ്ററിനെ എ കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക പിന്നെ എ എ ബി കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക പിന്നെ ബി
പ്ലസ് എ ബിയും എ ബിയും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ആ ബി സ്ക്വയർ അതേപോലെ ഇരുന്നു ഇതാണ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഇനി ക്യൂബ് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്തും കണ്ടുപിടിക്കാം എ മൈനസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയറിനെ കൂടി നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എ മൈനസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ സമം എ മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി ആണ് അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇന്ന് നമ്മൾ ഗുണിച്ച് നോക്കാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എയും 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 ബിയും ബിയും എയും ബിയും ബിയും അതായത് എയും എയും ഗുണിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എ സ്ക്വയർ ഇനി എയും മൈനസ് ബിയും ഗുണിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു പോസിറ്റീവ് സംഖ്യയും നെഗറ്റീവ് സംഖ്യ ഗുണിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് സംഖ്യയാണ് വരിക അപ്പോൾ എയും ബിയും ഗുണിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് എ ബി ഇനി അതേപോലെ ഇവിടെ മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു എ അപ്പോൾ വീണ്ടും മൈനസ് എ ബി ഇനി മൈനസ് ബിയും മൈനസ് ബിയും ഗുണിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ആണ് വരിക അതായത് മൈനസും മൈനസും ഗുണിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ആണ് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് ഇവിടെ ബാക്കി എന്താകും അപ്പോൾ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ ബിയും മൈനസ് എ ബിയും ഗുണിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ഷൻ പറഞ്ഞ അവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു രണ്ട് മൈനസ് ആണെങ്കിൽ കൂട്ടിയിട്ട് അത് ചെയ്യുന്നതിന് ഇടുക എ ബിയും എ ബിയും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് എ ബി ആണ് അതായത് മൈനസ് രണ്ട് എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ അതായത് എ മൈനസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം വരിക അപ്പോൾ ഹോംവർക്ക് ഉണ്ടാകും ഹോംവർക്ക് എല്ലാവരും ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററായ സമാന്തര ശ്രേണികൾ അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ ആണ് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു നോട്ട്ബുക്കും പിന്നെ നിർബന്ധമായിട്ടും കയ്യി